Welcome to a second video of unit rate and rule. What you see at the right side, it's um two keywords. The per means um they actually asking you to find the unit rate, and sometimes you're going to have the the word uh, or the phrase unit rate. Okay, like in this case, I have if for fifty pounds of rice you pay ten dollars, how many pounds you will get per dollar? Because you see the word per right here, it actually tells you okay how many pounds you're going to get if you only have one dollar if you need to pay one dollar okay so i'm doing um, the same example the same example but uh, i'm going to write down the unit rate in in one case it's going to be per dollar okay how many pounds per dollar and the second way uh, the second example is going to be how much okay how much you will pay per one pound so it's different it's different right here so please you need to pay attention right here okay Ok, muchachos, lo siento. Ok, um, la introducción bien, bien rápida. Estamos tratando de encontrar, ok, la tasa unitaria. La tasa unitaria, y este es mi segundo ejemplo. Al lado derecho, al lado derecho tengo, ok, ¿cómo vamos a saber si nos están preguntando para la, la tasa unitaria? En algunas veces nos va a decir por, y en algunas ocasiones nos va a decir encuentra la tasa unitaria. El prim, es el mismo ejemplo, pero eh, vamos a escribir la tasa unitaria de dos formas diferentes, ya que tenemos dos Magnitudes diferentes. Dice, si por 50 libras de arroz, voy a leer, si por 50 libras de arroz tú pagas 10 dólares, ¿cuántas libras pagarás por un dólar? Perdón, ¿cuántas libras obtendrás? Obtendrás por un dólar. Ok, aquí es por dólar. Mientras que en el segundo tenemos la, la misma. Dice, si por 50 libras de arroz tú pagas 10 dólares, aquí dice, ¿cuánto pagarás por libra? Por libra, ok. Entonces, vamos a hacer el problema. Ok. So, going back right here. So, we need to get a how many pounds you will get per dollar. Per, the word per means, okay, division. So, that means it's going to be division. And remember, this is the per we can represent it with the slash, with the slash. Okay. So, that means per, it's a, going to be a division. Okay. And I'm just going to do the division sign and whatever I have before, whatever I have before, okay, because it says how many pounds it has to be before. The division sign so is going to be 50 pounds. And what I have after per dollar, just write down the information that you have on the top, okay? So it's going to be 50 divided by 10, uh, $10, okay? And division, we can write it. And as a fraction form, so it's going to be 50 over 10, 50 pounds over $10, okay? Simplified, and this is going to be 5, okay? The 5 is with the pounds, so it's going to be 5 pounds per. Remember, we don't write down the word per. We replace it with slash, and it's going to be per dollar because uh, it's $1. You don't need to write down the one right here. If you want, you can do it, but there is no need. There is no need to do that, okay? So, let me explain it in Spanish, okay? Um, oh, one more thing, okay, because this is uh, two different units, two different units, so that's the reason we're actually... Um, have to find the rate because it's unit rate so we have two different units okay okay lo que dice aquí es si sí, vamos a leer si por 50 libras okay si por 50 libras de arroz uh, tú pagas 10 dólares cuántas libras vas a obtener okay si pagas solamente un dólar lo que estamos haciendo aquí okay ya lo hice pero lo vamos a volver a hacer la palabra per es por en, es, en español per significa por, ok, por un dólar, lo que quiere decir que vamos a estar dividiendo lo que está después de este per, ese es por, vamos a poner 10 dólares y lo que está antes, que en este caso es 50, estamos obteniendo las magnitudes de arriba y los números, entonces 50 libras, ok, 50 libras dividido a 10 dólares, si dividimos esto nos va a quedar, ok, nos va a quedar, lo hacemos como arriba, libras, eh, 10 dólares, ok, entonces dividimos esto y nos quedó 5 libras por, esto se lee por dólar, ok, no necesitamos poner el 1 aquí, no necesitamos poner, si ustedes quieren lo ponen, pero no es necesario, por, lo que quiere decir aquí, ok, bien claro, bien básico, lo que quiere decir aquí es, por cada dólar, ok, escuchen bien, por cada dólar, por cada dólar, 
estoy obteniendo 5 libras. Por cada dólar estoy obteniendo 5 libras de arroz. Ok, guys, what I said here is that for each dollar, I'm actually getting 5 pounds of rice. So let's do the second example. So you can see the second example is the same information, same information, but it's not the same question. So I still got the same 50 pounds of rice and I'm paying $10, but now I want to know how much, okay, how much I will pay per one pound, how much I'm going to pay per one pound. So I'm going to do basically the same, but I remember we need to keep, okay, in a different order because now after the word per, okay, let me do it in, um, in a different color, okay? So after per, I have... In this case, I have pounds, so pounds is with 50 pounds, so it has to be 50 pounds right here, which means, okay, which means the one should be, okay, for pounds, for pounds, okay, 50, and I have $10 before the division, so now you can see it's not the same, okay, just be careful, 50 divided by by 10 is not the same as 10 divided by 50. So just be careful with this. This is equal to 5, 50 over 10. But now 10 over 50 is 0.20. So just be careful with that. Okay, so now I have $10 divided by 50. Okay, remember I told this is pounds. Now this is going to be 0.20. Okay, 0.20 or 20 cents per, per, per pound. Remember, before the pounds, it's one. You don't need to write it down. So it's just that, okay? It's just that. Let me do it one more time. So now what it says here, okay, what it says here is that for each pound, I'm actually paying 20 cents, okay? For each pound, I'm actually paying 20 cents. Let me do it in Spanish quick, okay? Um, lo mismo, lo mismo, muchachos. Aquí lo que hice es... Ok, ¿cuánto voy a pagar por una sola libra? ¿Cuánto voy a pagar por una libra? Ok, el per significa por en español, lo que quiere decir cuántas libras voy a pagar por, por, ok, por libra. Entonces hice la división, hice la división y lo que tengo antes, ok, lo que tengo antes, porque ya que tengo, dice how much, en este caso es how much, cuánto voy a pagar, entonces tiene que ser 10 dividido porque dice pounds, las libras va después, entonces 50 libras, ok, hice mi división y dije 10 entre 50, ahora lo que yo pedí es mucho cuidado aquí y dije que 50, ok, 50 sobre 10 no es lo mismo que 10 sobre 50, ya que 50 sobre 10 es 5, y 10 sobre 50 va, nos va a dar un número decimal, nos va a dar punto 20. Entonces, no es lo mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Esto no es lo mismo. Entonces, aquí tenemos 10 sobre 50, que es igual a punto 20. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. Entonces, esto es igual a punto 20. ¿Qué? Punto 20, ¿qué va antes? Centavos, o sea, dólares por libra, por libra. Un favor aquí, ¿ok? Antes de las libras no necesitan, no necesitan, ok, el 1. Si quieren le pueden poner el 1, pero no es necesario. ¿Cómo se lee correctamente esto? Se lee por cada libra, ok, por cada libra, por cada libra de arroz se está pagando 20 centavos, ok. Eso es todo. De verdad, espero, espero que esto haya podido aclarar sus dudas. No se olviden de dejar sus comentarios. Ok, muchas gracias. Y si uh, les gustan los videos, no se olviden de suscribirse. Thank you so much, guys. And I hope you actually um, understanding what I'm doing here. And if you think I'm actually helping you, ok, please um, give me a like and subscribe to my channel. I'll see you in another video. Bye.